ஹாய் ஹாவ் வெல்கம் டு கோடை ஓ ஸோ இந்த எபிசோட் ஆஃப் த கான் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹரேஸ் ஸோ ஹரேஸ்னால் என்ன அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ஹரேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஹரேஸோட தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து லெட்டஸே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாரோட ரோல் நம்பரையும் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பது வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி லேட்டஸ்டே ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னா ஐம்பது வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ரோல் நம்பர் ஒன் ரோல் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வேல்பி ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை இல்லையா ஸோ அப்படி பண்ணோன்னா பண்ண முடியும் ஆப்வியஸ்லி ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஒரு டயசமான ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு வேலை கொடுக்குற ப்ராசஸ் அது எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அப்போ தான் வந்து அரேஸுங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரோம் ஓகே இந்த அரேங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு நேம் தான் கொடுக்குறோம் ரோல் நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் நேம் ஆனால் அந்த வேரியபிள் நேம்குள்ளே நம்ம இந்த ஐம்பது ரோல் நம்பரையும் ஒரே பேருக்கு கீழே ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் ஐம்பது தனித்தனி வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு பதிலாக ஒரே வேரியபிள் கீழே நம்ம ஐம்பதையும் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஒரு நிறைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம அரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக அரேஸுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அரேஸ்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது நீங்கள் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அரேயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே ஒரே டேட்டா டைப்பில் தான் வந்து இருக்க முடியும் ஓகே ஸோ ரோல் நம்பர்னால் ரோல் நம்பர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கலாம் ஓகே இதே இது பேரை ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா பேர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு இது ரோல் நம்பர் இன்னொரு இது நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு வேறு டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற வேல்யூஸை ஒரே அறையில் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அரேஸ் கேட்டுக்கிற ஒரே கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இப்போ அரேஸை வந்து நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அதில் எப்படி வேல்யூஸை ஆட் பண்ணலாம் அதுலேருந்து எப்படி வேல்யூஸை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம் சந்திக்கலாம் இல்லை பார்க்கலாம் தமிழ் வந்து ரொம்ப வளரேன்னு வந்து புரியுது இதை நம்ம பேசுகிறப்பே எவ்வளோ வளரேனே அப்புறம் ஃபஸ்ட்டாக பேசலாம் நான் சரி ஓகே வரீங்க கவன் வச்சா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அறையை வந்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அறையை டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அறையோட எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சாகும் இந்த கேஸில் ரோல் நம்பர்ஸ்லாம் இன்டீஜர்ஸில் இருக்க போகிறோம் தெரிஞ்சனால நம்ம இன்ட் அறையை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக இன்ட் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி ரோல் நம்பர்னு போட்டோம்னா அது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அறை ஆனால் இது ஒரு இன்டீஜர் அறை ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸை கொண்டது இல்லையா ஸோ அந்த கலெக்ஷன்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்குவாட் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரேங்கிறத குறிக்குது ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூ அப்படிங்கிற கீவோடு யூஸ் பண்ணுறோம் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கான்செப்டுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த நியூங்கிற டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா மெமரியை அலகேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் அதில் சொல்கிறதுக்காக இந்த நியூ கீவோடு யூஸ் பண்ணோம் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இங்கேயும் அங்கேயே அதுவே பார்த்தீங்கன்னா மீதியை கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் டப்பா பேக்கெட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரோல் நம்பருங்கிற அந்த இதுதான் வந்து வேரியபிளோட பேர் இது கொடுத்துடும் ஈக்குவல் டு நியூங்கிறது இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் நான் வந்து ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல இது உள்ள அதோட சைஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதாவது எத்தனை டேட்டாவை நம்ம சொல்ல போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால் ஐம்பதுங்கிறது இது உள்ளே கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த லைனுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதோட பேர் வந்து ரோல் நம்பர் ஓகே அண்ட் அதுக்காக ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணு எவ்வளோ சைஸ்னா ஐம்பது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லைனுக்கான அர்த்தம் ஸோ ரேமில் போய் ஐம்பது இன்டீஜர்ஸ்க்கான சைஸை வந்து அலகேட் பண்ணும் இதில் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அரேஸ் எப்போவுமே வந்து கண்டினியூவஸ் மெமரி அலகேஷன் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டை வந்து யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன பேர் பெருசாக இருக்கேடா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன நீங்கள் கேட்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ரேமில் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் அடுத்து அடுத்து இருக்கும் இல்லையா
ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு அறையை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ லெட்டஸே இதில் முதல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லெட்டஸே நம்ம இதுக்கு வேல்யூ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணல டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரோல் நம்பர் இதில் லெட்டஸே ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பர் என்னங்கிறத ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பர் ஒன்னே வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரோல் நம்பர் இந்த ஸ்குவாட் வேக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதை தான் வந்து இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கள் அப்பாவுக்குள்ள ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுவோம் இப்படி கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரோல் நம்பருக்குன்னு இந்த வேரியபிள் அறையே இருக்கு இல்லையா அந்த அறையில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் அர்த்தம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னு சொல்கிறா நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேடா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏன்னா அரேஸ் எப்போவுமே வந்து ஜீரோ பேஸ் இண்டெக்ஸிங் தான் ஃபாலோ பண்ணும் மோஸ்ட் லாங்குவேஜஸில் ஜீரோ பேஸ் இண்டெக்ஸிங் தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ வேறு லாங்குவேஜ் வச்சிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஜாவா வந்து எப்போவுமே வந்து ஜீரோ பேஸ் இண்டெக்ஸிங் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு அரேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஐம்பது இருக்குது நம்ம சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்கு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது அரே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் செகண்ட் எலமெண்ட் டூ தேர்ட் எலமெண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதை கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி சொல்கிறோம்னா ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்க எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்க எலமெண்ட் செகண்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்க எலமெண்ட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் எத்தனாவது எலமெண்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த இண்டெக்ஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ அண்ட் நாட் ஒன் ஸோ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாது ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அது தான் வந்து நம்ம சொல்ல வரும் ஸோ ரோல் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ரோல் நம்பர் ஆஃப் நம்ம லெட்டஸ்ஸே ஃபைவ்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆறாவது நம்பர் தான் வந்து இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அது ஓகே இங்கே ஃபைவ்னு கொடுத்தோன்னா அது ஃபைவ் குடிக்கல ஏன்னா நம்ம ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா ஸோ ஆறாவது நம்பர் அதை தான் வந்து நான் இங்கே சொல்ல வரேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா அதே மாதிரி தான் சிஸ்டம் டட் அவுட் டட் கொடுத்து எஸ் அவுட் நம்ம சாரி எஸ் அவுட் கொடுத்து இதில் வந்து ரோல் நம்பர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் என்ன வேல்யூ ஷோ பண்ணிக்கோமோ அது நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ அதே இது இதுக்கு பதிலாக ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் என்ன வேல்யூ சிக்ஸ் டோர் ஆகிருக்கு ஸோ சிக்ஸ் வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ இதே இது ஜீரோக்கும் ஃபைவ்க்கு தான் வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுக்கு பண்ணலை இல்லை டூக்கு பண்ணலை இப்போ டூவில் என்ன வேல்யூ ஷோ ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கே இப்போ என்ன வேலை ஸ்டோர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஜீரோங்கிற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணாலே அதில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோங்கிற வேல்யூ வந்து செட் ஆகிடும் அதுவே இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கும் இது வந்து ஜாவாவில் இருக்க அட்வான்டேஜ் ஓகேயா ஸோ இது ஏன் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது பண்ணாதது அப்படி பண்ணாமக்கால அது வந்து வந்து ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ ஹோல்ட் பண்ணும் இல்லையா அன்டிஃபைண்ட் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வேல்யூ ஸோ அந்த கார்பேஜ் வேல்யூவை நம்ம கேல்குலேஷனில் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் தப்பாக வரும் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் வர்ற பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணதுக்காக தான் ஜாவா வந்து இந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணி ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூவை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்து வைக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஜாவா இருக்க அட்வான்டேஜாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அரையை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எலமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதே இது எனக்கு ஐம்பது எலமெண்ட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஃபார் லூப்பை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபார் இன்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து தானே ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி ஓகே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு போகிறோம் அண்ட் இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து இதுக்கு கீழே வருது ஓகே ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டோம் ஸோ இங்
is equal to 6 having put the power be now either and by now and the values mark to 5 and 6 inch layer you know but then I need the 5 is 6 but the last zero oh yeah so it is on the highest layer concept oh yeah so basically on the area is done if you have the integer could to come on it am I running integer with a lot character it's a clown oh yeah up in your character I'm at the corner and in a good group or character oh yeah அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா இது கேரக்டராக ரன் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ஆனால் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கப்போ ஒரு எம்டி ஸ்டிங் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிருக்கும் லைக் இது வந்து என்ன சொல்ல நம்ம ஒன்றுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணல இல்லையா ஸோ அதனால் ஜாவா டிஃபால்ட்டாக வாங்க எப்படி ஜீரோ பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த கேரக்டரை வந்து பண்ணியிருக்கு அன்டிஃபைன் வேரியபிளுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கார்பேஜ் வரைக்கும் பதிலாக இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு ஓகேயா ஸோ இது தான் வந்து இந்த அரேஸில் இருக்க கான்செப்ட் ஓகேயா So, in the concept, you will be able to know this concept. So, in the next episode of the Conquest, what are you going to talk about? We will be able to talk about multi-dimensional arrays. That is two-dimensional or three-dimensional arrays. We will be able to talk about two-dimensional arrays. Basically, two-dimensional arrays will be able to talk about two-dimensional arrays. So, what are you going to talk about in the next episode? So, in the next episode, we will be able to talk about the next episode. So, if you like this video, like and comment, and subscribe to the channel. So, we'll see you in the next episode of the Conquest. Until then, bye-bye.